बिल्ला रमान रहीम असलम मैं हूँ सैबी काजमी और नाजिन आज 2023 का मजलूमों का दिन फिर एक दफ़ा फ़लस्तीन के लिए यहाँ इकट्ठे हैं बारिश भी है सर्दी भी है इतवार का दिन भी है और रमज़ान भी है मुश्किल है गला बैठ गया है यहाँ पर नारे मार मार के लोग पूछते हैं तादाद में ज़्यादा लोग नहीं आते वजह क्या है ये क्वांटिटी का मसला नहीं क्वालिटी का मसला है यहाँ हम इसराइल की बरबरीत जुल्म और दुनिया को बताने के लिए अलकुदस वैली मस्जिद अलसा और वहाँ पर जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ यहाँ आवाज़ बनने के लिए खड़े हैं चाहे यहाँ पर कोई भी ना हो अकेला मैं ही आपको नज़र आऊँ लेकिन आऊँगा ज़रूर इसकी वजह यह है कि हम लोग जितने भी बाज़मीर लोग हैं दुनिया भर में उनका मकसद ये है कि हम इस नासाफ़ी जुल्म और बरबरीत के खिलाफ खड़े हों इसराइल की फ़ौज वहाँ पर मासूम फ़लस्तियों को घरों से उठाती है ना चादर ना चार दीवारी का तहफ़ है और उनके अकूबत खानों पर किया हुआ टॉर्चर और तशद की आवाज़ें गज़ा की पट्टी तक आती हैं और वो यहाँ इस आस्ट्रेलिया से लेकर बरतानिया तक और कैनेडा से लेकर पाकिस्तान तक ये आवाज़ सुनाई जाती है जब ये आवाज़ सुनाई देती है तो बाज़मीर लोग खड़े होकर बोलते हैं कि ये इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी जो जिसके दिल में आए जिसके घर में घुस जाए जब चाहे उठा लें ना उन लोगों के पास कोई इंसानी हकूक मौजूद है ना उन लोगों के पास इस वक्त बोलने की आज़ादी है आप यकीन करें आप फ़लस्तीन में बोल नहीं सकते आप बोलें इसराइल की फ़ौज आपकी गर्दन पर हाथ रखती है आपको बोलने नहीं देते ये लोग ये इतने ालम लोग हैं जहाँ भी ना इंसाफ़ी हो रही है घरों में घुस कर बेबुनियाद आपके ऊपर परचे करके आपको उठाया जाता है आप इनके वहाँ पर लीडरान का हाल देख लें तमाम लीडरान को इन्होंने पकड़ा हुआ है इस वक्त और किसी के अंदर जुरत नहीं है पूरी दुनिया में इस वक्त कोई इनके खिलाफ बोल सके या बात कर सके मैं बड़ा यहाँ हैरान हुआ कि जब मैंने यहाँ यूथ से बात की फ़लस्तीन की यूथ से लेबनान की यूथ से उन लोगों से मुझे ये चीज़ पता चली कि यहाँ पर ये लोग इमरान खान को पसंद करते हैं उसकी वजह इमरान खान की यूनाइट नेशन की वो तकरीर जिसमें उसने खुल कर फ़लस्तीन की हमायत की फिर डिओस में उसने कहा हम इसराइल को नहीं मानते इसराइल को तस्लीम नहीं करते और ये मामला इन लोगों को पसंद आया कि एक ालम के साथ वो खड़ा नहीं हो रहा आज खुद वो मजलूम बना हुआ है आज उसके साथ खुद म हो रहा है यहाँ पर लोग हैरान थे मेरे से बहुत सारे लोगों ने यहाँ पोलिटिकल सवाल पूछने शुरू कर दिए कि क्या वजह है वहाँ पाकिस्तान में क्यों इतने बड़े मसाइल आपके आ चुके रातों रात ऐसे कैसे सब कुछ बदल गया अब बहुत सारी चीज़ों का जवाब मैं उनको नहीं एक्सप्लेन कर सकता नहीं समझा सकता मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ जुल्म और नासाफ़ी जहाँ भी हो रही है हम उसके साथ खड़े हैं step up to the plate and say something and for Imran Khan I shed so much love for him as an individual because his speeches and his statements sticking by the Palestinian people has been unmatched by any other political leader and that says a lot because when you care when you care about as something as as big as the Palestinian movement you see every single allied and supporting nation start to crumble right in front of you we have so many um Uh, Arabian countries that have fallen and they've succumbed to the will of Israel but Pakistan has never let a, left a finger up they have always they've always stuck forward on Palestine Absolutely absolutely I can assure you from all around the people in Pakistan they always stand with Palestine Of course and you know I think they often do that it's like anyone who speaks out against Israel um they try and find ways to punish them and to denounce them and so on um and it's partly because you know the imperialist interests of so many um Yeah, the United Nations, for example, um, but then also like a lot of nations. You can mention Pakistan, no problem. Yeah, yeah, definitely. Well, yeah, and you know, we stand in solidarity with people in Pakistan as well who are standing up for, you know, democracy in their country and so on as well. Yeah. We're coming here every year. This problem is going nowhere. You think we still need to keep coming every year, even though there's no solution? Of course, we have to come here. We have to come here every day if we can. We have to raise our voices. We have to create awareness, and we have to keep up the fight. For some, yeah. Sometimes people think, "Oh, what's the point of protest when they're not listening to you?" So if they don't listen to you, we should still keep working hard. Yes, I always will work hard to the last breath I take. It is for justice. It is for Palestine. and i think everyone should stand up against occupation and oppression now imran khan has lost his prime ministership because of you know he's not accepting israel any message for him imran khan we simply love you you are a true human being you stand up for justice and i hope you will get lots of rewards and you will come back in office and make it a better place
Stop Israel and stand up for justice. Beautiful. Shukran. <laughs> Thank you so much, Shukran. Omar, brother, I heard your speech. That was very loud and clear. You've done a lot of work. And it's rain, it's cold, it's fasting, and we're all here to protest. What are we going to achieve? Well, what are we going to achieve? Well, we are an introspective people. We are a very introspective people who are concerned with what happened in the, in the history and are trying to amend that. One of the biggest areas of um, lacking for us as the Palestinian movement is our language and as our, is our strength of conviction. So now, as the youth, we are t attempting to build more solidarity, more grassroots movements, yeah, and uh, begin to tr transform our political advocacy into being more beneficial for Palestinians. So this is only one rally of many because it is important for us as the youth to start getting activated and start really, really working for Palestine. All right, now, you are a young person from Palestine, and I'm very surprised to see a lot of young people that like Imran Khan. What is the reason? Well, Imran Khan, now this is a man who has conviction and has good uh, good politics. He is a uniting figure, not just for Pakistan, but the Muslim Ummah. For me personally, in my personal, not representing anyone else, I like Imran Khan. He is a very good force and he's putting up a good fight against very uh, inexceptional odds. And his enemy is our enemy as well. It's the head of the snake, it is America. The same America that deposed him is the same America that supports Israel. I am in no disillusion about where the head of the snake starts and where its tail whips. So, like a lot of, like you know, it's it's common in uh, in Pakistan. It's like a belief, and that Imran Khan is removed because he was supporting uh, Palestine's cause and he was against Israel, and he got punished. What do you think about that? I think it's completely true. It's completely true because they do not want to see a Muslim advocate for anything, let alone for Pakistan. Was he not a force for Pakistan? He advocated for Pakistan. He advocated for Palestine. And we must not forget, he advocated for many other countries of the Muslim nations. What a figure. And they do not want any person to even have an inkling, an inkling of capacity to talk to the Muslim Ummah, to talk to the um, Palestinian people and talk to the Palestinian cause or any other cause which empowers the Muslim mean. So do you, why are you here today? Because, because um, it's that it was killing Palestine. Oh, so you're here to stand with them? Yeah. yeah. And um, um, it's that you wanted to control the Muslim. I have a question, Lakina. You don't have any family in Palestine, have you? I have family there, yes. So you doing this protest, you don't think so like their life is in danger or, or Israelis, they can do something to their family? Their lives are always in danger. I think that when you sort of sit on the side and say, oh, because they're in danger, if I do something, then I shouldn't do anything. That's not the right approach. Because the way I see it, regardless of what we do here in Melbourne, they're in lives, their lives are in danger. So there needs to be something. I think that when you're facing an oppressor which is armed with not just weapons of mass destruction but nuclear weapons at that, and they have, of course, the backing of one of the biggest militaries in the world, then to be afraid to at least say something is not an excuse. Brother, out of 56 Islamic countries, there was a one country, Pakistan was standing very firm with, with Palestine. We lost a lot of trade. With, like, if we recognize Israel today, we can be very beneficial, like any other nation, you know. But Imran Khan, who was a prime minister, he refused to do that. Standing firm is realizing that the winning side is not always the richest side. So what's going to happen, especially if you look at nations like Cuba, is that simply being on the moral right path does not mean that you'll be on the financial material right path. So you see in Cuba, where they have escaped the, the toil of capitalism, they're one of the most sanctioned nations in the world. They don't have very much. And so one of the common critiques is that, oh, in Cuba, they don't have me medical goods. They don't have the means to take care of their citizens. And that is a very short-sighted excuse. That's because of the fact that the Western states and their alliances have sanctioned this state. And so the same comes with Palestine. To take the side of Palestine means being aware that you will suffer, unfortunately, at that result. Uh, at the, Imran Khan lost his premiership, you know. Yes, I'm aware. And like I said, so I think that if you want to take a moral stand, you have to be aware that this life, especially if you're a Muslim, this dunya, 
is not going to be the end all be all. And so the problem is that if you want to take a stand, you have to be aware that you have to sacrifice something. You can never take a stand, especially politically, on the side of the oppressed without losing something. This is bound to happen. So You're I think that. You have to pay the price for that. Yeah? Yes, of course. And हम लोग हम अलकुद्स मेलबर्न की तरफ से हैं अलकुद्स मेलबर्न और हम लोग हर साल अलकुद्स डे पे जो आखिरी वीकेंड आखिरी रमजान रमजान का होता है जो इमाम खुमैनी ने इसको इस्टेब्लिश किया था 1979 के बाद उसको कमेमरेट करने आए और फ़लस्तियों के सपोर्ट में और इमाम खुमैनी ने जो मिशन लोगों के सामने रखा था कि अलकुद्स दिन पर हमें बाहर आने और फ़लस्तियों को याद करना है और जो इसराइल जो हम ऑपरेशन कर रहे हैं उसके खिलाफ हम बोलने के लिए हम लोग यहाँ पर मेलबर्न स्टेट लाइब्रेरी के बाहर आए अच्छा ये बताएं कि आपकी इस मूवमेंट से क्या फ़लस्तीन आज़ाद हो जाएगा बिल्कुल हो सकता है आप देख रहे हैं लास्ट कपल ऑफ ईयर्स से जितनी ज़्यादा इस इसमें शिद्दत बढ़ रही है कि वहाँ पर जुल्म जो है कि वो लोग बढ़ा रहे हैं किस वजह से क्योंकि वो लोग थक गए वो लोग प्रोटेस्ट कर कर के प्रोटेस्ट को रोक रोक के थक गए आप इस साल देख लें कि रमज़ान में फिर से उन्होंने अक्सर पर अटैक किया फिर इसराइल में फिर से गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं ठीक है पूरी दुनिया अब आप देख लें मिडल ईस्ट में पूरी दुनिया जो है इसराइल और यूएस के खिलाफ हो चुकी है अब जो जिस तरफ जा रहे हैं हमारा फ्यूचर इन शाला इन शाला फ़लस्तीन बहुत जल्द आज़ाद होगा और हमें बिलीफ है कि चाहे हमसे हो या ना हो हमारी जिम्मेदारी है हमें इसराइल को सख्त तकलीफ है कि ये लोग क्यों प्रोटेस्ट करें यहाँ पर जो मौजूद लोग फ़लस्तीन से मैंने से पूछा वो कह रहे हैं हमारे ख़ानदान को वहाँ फ़लस्तीन में उठा भी लिया जाएगा उन पर जुल्म भी होगा उन पर टॉर्चर भी होगा उन पर पर्चे भी होंगे उन्हें मारा भी जाएगा लेकिन वो यहाँ पर फिर भी अपने वतन के लिए यहाँ पर आए उन पर जो जुल्म हो रहा है ना इंसाफ़ी हो रही है उसके खिलाफ यहाँ पर खड़े हैं कि उन्हें पता है वो उनका राइट है वो उनकी लैंड है उनकी ज़मीन है उनका घर है उनकी जायदाद है वो सारा छीना जा रहा है और वो यहाँ बोलने के लिए यहाँ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने आए हैं और यही मामला पूरी दुनिया में सब पेश है और अगर आपको याद हो कि जो भी फ़लस्तीन की हमायत में खड़ा हुआ उसे उन्होंने निशाना इबरत बना दिया ये तारीख में आप उठा कर देख लें तमाम वो लीडरान छप्पन इस्लामी ममालिक में जिसने भी फ़लस्तीन की हमायत की और इसराइल के सामने खड़ा हुआ उसे निशाना इबरत बना दिया गया